ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ നടന്ന ഒരു ന്യൂസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് മലയാളീസ് നോർത്തിലോട്ട് ടൂറ് പോവുകയും അവിടെ നേപ്പാൾ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ട് മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി അത് നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞൊരു ന്യൂസാണ് അപ്പോൾ ആ ന്യൂസ് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുക എന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രം ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള എട്ട് വിനോദസഞ്ചാരികൾ നേപ്പാളിലെ ഹോട്ടലിൽ മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തിൽ വില്ലനായത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന നിശബ്ദ കൊലയാളിയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന വിഷവാതകം ആളുകളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കുന്ന നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് ആദ്യമല്ല ഡീസൽ ജനറേറ്ററുകൾ ഗ്യാസ് ഹീറ്ററുകൾ എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ട സംഭവം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ മുമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്നാൽ എന്താണ് ഈ വാതകം അപകടകാരിയാകുന്നത് എങ്ങനെ അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക കാർബണിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും കൂടിച്ചേർന്ന രൂപമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മറ്റു പല വാതകങ്ങളും പോലെയല്ല കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇത് ശ്വസിക്കുന്നത് മാരകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം ഈ വാതകത്തിന് മണവും നിറവും ഇല്ല എന്നതും കൂടുതൽ അപകടകരമാക്കുന്നു അതിനാൽ എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടായാൽ കൂടെ ആളുകൾ അത് ശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും സാധിക്കാറില്ല ഉറക്കത്തിലോ ലഹരിയുടെ പിടിയിലോ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വളരെയധികം അപകടകരമാണ് വിഷവാതകം ഉള്ളിലെത്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സ്വബോധമില്ലാതെ ബ്രെയിനിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ച് മരിക്കുകയാണ് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത് ജ്വലനത്തിൻ്റെ ഉപോൽപ്പന്നമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗാർഹിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ഗ്യാസ് ഹീറ്ററുകൾ പോർട്ടബിൾ ജനറേറ്ററുകൾ ഗ്യാസ് തീച്ചുളകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ വിഷവാതകം പുറന്തള്ളാൻ കഴിയും ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായി ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ലീക്കാവുന്നതാണ് പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പഴകിയ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ഒരു വിഷവാതകം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങളിൽ എ സി ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് ഓക്സിജൻ ആകിരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ വായു സഞ്ചാരം കുറവായതിനാൽ വാതകം നിറയുന്നത് അപകട നില കൂടുതൽ ഗുരുതരമാക്കുന്നു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് ഓക്സിജന്റെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു അതിന്റെ ഫലമായി ശരീരം ഓക്സിജനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ജീവൻ എടുക്കുന്നു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിച്ച് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ശ്വസിച്ച ആൾക്ക് നേരിയ തലകറക്കവും വൊമിറ്റിങ്ങും അനുഭവപ്പെടാം കൂടാതെ ഇക്വിലിബ്രിയം നഷ്ടപ്പെടാം അതായത് സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടാം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശരീരത്തിൽ കടന്നാലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മിതമായോ കഠിനമായോ കാണപ്പെട്ടേക്കാം ഓക്സിജനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന് ഹീമോഗ്ലോബിനോട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മടങ്ങ് കൂടുതൽ ബന്ധമുണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശരീരത്തിൽ എത്തിയാൽ രക്തത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിന് പകരം ഈ വിഷവാതകം കൂടിച്ചേരുകയും ഓക്സിജന്റെ അഭാവം മരണകാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു എത്രമാത്രം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് വിഷത്തിന്റെ തീവ്രത തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് സാധാരണ അപകട നിലയെത്തിയാൽ ഇത് ശ്വസിച്ച ആൾക്ക് ഹെഡ് എയ്ക്ക് ഡിസീനസ് അതായത് തലകറക്കം വോമിറ്റിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം വിഷവാതകത്തിന്റെ അളവ് അല്പം കൂടിയാൽ പത്ത് മിനിറ്റിനകം അബോധാവസ്ഥയിലാകും ഏറ്റവും അവസാനമായി ഇത് മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്യും ഈ വാതകം എത്ര സമയം ശ്വസിക്കുന്നു എന്നതും അപകടത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നതാണ് അപകടം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യം വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടേണ്ടതാണ് ഇനി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വിഷത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ അതായത് സി ഡി സി അനുസരിച്ച് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വിഷത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഫ്ലൂ പോലെയാണ് ഹാർട്ട്
ഇത് ശ്വസിച്ച ആൾക്ക് നേരിയ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിലെ എല്ലാ ഗ്യാസ് ഹീറ്ററുകളും എ സികളും വാതകം പുറത്തുവിടുന്ന മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യുക വായു സഞ്ചാരം ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് വാതിലുകളും ജനലുകളും നന്നായിട്ട് തുറന്നു വയ്ക്കുക ശ്വസനത്തിലൂടെ തോന്നുന്ന അസ്വസ്ഥത കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിച്ചത് മൂലമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അയാളെ ശുദ്ധവായു കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് കാണിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസ് കുട്ടികൾ വയസ്സായ ആൾക്കാർ ആസ്മ പേഷ്യൻസ് ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസ് എന്നിവരിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാളിലും അപകട സാധ്യത കൂടുതലാണ് വീടിന് ചുറ്റും ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഡിറ്റക്ടറുകളും ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ അറിയിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുറികളിൽ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഓഫീസിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും മുറികളിൽ വായു സഞ്ചാരം നല്ല രീതിയിലാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഗ്യാസോലിൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോട്ടോറുകളും ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക മുറിയിൽ വാതകം നിറയുന്നുവെന്ന് തോന്നിയാൽ എക്സോസ്റ്റ് വെന്റിലേഷനുകൾ വഴി പുക പുറത്തെത്തിക്കുക ഉടൻ തന്നെ ഫയർഫോഴ്സിനെ കാര്യം അറിയിക്കുകയും വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം till then bye from ujina shahjahan bye